お伝えしますいいのに飛躍されて、はい、しますやってきたのはサッカー日本代表内田篤人選手もう一回やったら多分もう動かないなって思います自分でも右は右膝は気になる怪我の状況はワモールねそれ流行ってるでしょ言えばいいと思ってるでしょ<笑>そして今サッカー界といえばあの話まで内田選手がヒーローズだけに語ってくれました本当にたくさんのファンが心配していますけれども内田選手の怪我の状況室外人体っていう場所なんですけど僕がやったのは、はい、体の人体の中で一番強くて歩くのも足もまっすぐのできないし伸び,伸びきらないし曲がらないしで大変だったんで本当になおちょっと見え光見えてきたなって思えるのが今からに,に1か月2か月ぐらい前ですねやっとその歩みはまさにエリートそのもの J リーグで鮮烈なデビューを果たすと19歳で日本代表に持ち前のスピード絶妙なタイミングでの攻撃参加そして線の細さを補ってあまりある粘り強いディフェンス日本の右サイドバックは内田選手の聖域となりましたしかし誇りともいえるその場所から1年以上離れた今何を思うのでしょうかこの怪我の期間を振り返って内田選手自身が得られたものをよくこの期間を無駄にしないようにっていうのは聞きますけどどう考えたって無駄ですからね怪我で休む時間なんてねだって27歳っていい年齢じゃないですかサッカー選手からしたらその1年を何もせずに。ね、サッカーできなかったのはすごい無駄なんでここからどんだけ取り返すかでしょうねと思いますもうこれ以上ないでしょうね多分って思って思ってたいけどもうもう一回やったら多分もう動かないなって思います自分でも右は右膝はだからうまくや,やりますけどまあどうせやれてもサッカー30ちょっとじゃないですか普通ね年齢的には平均的にはその後別に杖ついてもいいと思ってるんで僕はだからある程度やれるとこまでやりたいなと思いますけどね確か足が細くなったのかなっていう印象も受けるんですがそれね結構言われるんですけどもともと細いんでそんな変わってないですね<笑>左足も細くなったなって言われるんですけど、はい、左足太くなってるんで俺もう怪我する前から右の方が細かったです復帰の時期っていうのは今どんなふうに考えてらっしゃいますか夏終わり秋始めぐらいが一番早いと思います、うん、この1年はもう試合出る出ないのもありますけど、まあ、ちゃんと怪我をしない1年通して頑張るっていうのをちょっとやりたいそして今アモーレで話題沸騰中のサッカー日本代表内田選手がこのブームに一言物申す結構今アモーレが続いてますよねそうアモーレねそれ流行ってるでしょ言えばいいと思ってるでしょ<笑>アモーレっていやーちょっともう流行語になりつつありますけどでもさ長友さんってまだ結婚してないですよねしてないですね席入れてないんですよね、はい、よく盛り上がれるなと思ってみんな<笑>まあ海外なんかそうですけどスタジアム全然彼女とかも連れてきてるしそこら辺オープンなんであんまり僕は気にはならない気にはならないっていうかまあ普通じゃんと思いますけどね、うん、長谷部選手も結婚してすするらしいですね、はい、いや結婚してから言えばいいのにと思って<笑>まああれいろいろあるらしいですけどね<笑>あれでしょなんかどうせ記者が出しちゃったんでしょ最近詳しいですね<笑><笑>仕方でいいじゃんかそのあたりが長谷部選手らしさかもしれませんけどもあとはもうほっといてあげようちゃんとはいほっといてあげましょう<笑>あの俺の時もそうでしたけどもう相手の実家に行くのとかも絶対やめ,てやめてあげてと思うすいませんでした<笑><笑>そして話題は知られざる内田選手の夫婦生活へこの前ユーロ見てたら一緒にこれ言ったら怒られるかもしれないけどこうやって横になりながら「はい、私ベールになりたい」って言ってました「<笑><笑>ベールめっちゃ気持ちよさそうだね」って言って超笑いましたもう笑ったっていうかびっくりしましたすごい発想してるねと思ってでもそういう笑いって家庭大事じゃないですか<笑>ベールだったら横になってないと思うよって言ったら
うんそうかなって言って仲良し<笑>そうですねまあちっちゃい時から一緒ですから、ね、<笑>さあ最後本当に改めて内田選手の復帰を待っているファンの皆さんにメッセージをお願いします、はい、えー、っとまああとちょっとな気はしてます自分の中ではまあドイツに戻ってもコツコツやってまた元気にサッカーできるように頑張ります。